നമസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ തണലായവർ തളരുമ്പോൾ തുണയാകാൻ മടിക്കരുത് കാരണം അവരേറ്റ വെയിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറിച്ചത് ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് തണലാകുന്ന വേദി റെഡ് കാർപ്പറ്റ് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ ഷോ ദിസ് ഈസ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് കാർപ്പറ്റിൽ നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാളികൾ കുറെ കാലമായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് ഇന്ദ്രജാലത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രജാലം തീർത്ത ഒരു അഭിനേത്രി അപ്പൊ പറയൂ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നാള് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു നടക്കായിരുന്നു അല്ലെ ഒളിച്ചല്ല നടന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സമയമുണ്ട് ശ്രീജ ചേച്ചി അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു സമയത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ കുട്ടി കുട്ടി ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം റെഡി അല്ലേ റെഡി യെസ് ചേച്ചി അപ്പോൾ കാത്തിരുന്ന് നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോയിലാണ് ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോയിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണെന്നാണ് ചേച്ചിയുടെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഈ കുട്ടികൾ എത്രയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും പേര് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഷോ കാണാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഫുൾ ഇതായിരുന്നു അത്ര അത്ര അത്രത്തോളം ടാലൻസ് അപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടും അതും എക്സ്പെഷ്യലി അമൃത ടി വി ആയതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ സന്തോഷം താങ്ക് യു അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാള് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടി വി ഷോസിലൂടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചേച്ചിയെല്ലാം സിനിമയിലേക്ക് വന്ന ഒരു സമയം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഷോസും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോസ് ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മാജിക്കൽ വേൾഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അത് വന്നിട്ട് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഓ അത് ഒരു ഉഷിശ്രീ തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഞാൻ നയൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി അവിടെ ഡ്രാമയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രാമയിൽ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിയെ വന്നിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂവി ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് കാണാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ചേച്ചിയെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിന് കൂടുതൽ ശ്രീജ ആയിരിക്കും സൂട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ആപ്റ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പടമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മയിൽ ഒരു മണിനാഥ് പക്ഷേ അത് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അത് ശരി അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ കൂടെ ചെയ്ത സിനിമ എല്ലാ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഡയറക്ടർ മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ട് ഹാരിസൺ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാരും ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ പുള്ളിയും ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് മൂവിയിലാണ് അഭിനയിച്ചത് ആൻഡ് എല്ലാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു പടം നമ്മൾ റിലീസ് ആവാതെ പെട്ടിയിലിരുന്ന് പോയാൽ പിന്നീട് വരുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരിക്കും ലാലേട്ടന്റെ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു മാജിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അതിനുശേഷം വന്ന സിനിമകൾ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ചെയ്ത സിനിമയാണോ ഇന്ദ്രജാലം അല്ല അല്ല അതിന് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് ടി വി സീരീസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഉള്ള സിക്സ്റ്റീൻ എപ്പിസോഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ആ ദൂരദർശൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് ചാനൽസ് ഇല്ല 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ അഭിനയിച്ചു ദെൻ ആങ്കറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓ അങ്ങനെ പത്മരാജൻ സാറിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്മരാജൻ സാർ അങ്ങനെ അധികം ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ശ്രീ ചേച്ചിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പേക്ക
കോസ്റ്റ്യൂം പ്രോബ്ലം കാരണം അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമുക്ക് അത്ര അപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടം അങ്ങനെയല്ലേ അതെ അതെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കേളിയും വന്നായിരുന്നു കേളി അഭിനയിക്കാൻ ഇരുന്നതാണ് അപ്പോഴ് വേറൊരു മൂവിയുടെ ഇതിലായത് കാരണം അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില അങ്ങനെ ചിലത് അങ്ങനെ ഇതാണ് നടക്കണം എന്ന നിമിത്തം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അതായത് ഒരു വിഷമം വന്നിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോയി പിന്നീട് അത് സിനിമ ഹിറ്റായി അത്രയും ഒരു ക്ലാസിക് മൂവീസ് ആണ് ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് എനിക്കുള്ളതായിരിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവനിശ്ചയം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഫുൾ സറണ്ടർ ദൈവത്തിലോട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിലല്ല ഒന്നും നടക്കുന്നത് എന്തായാലും പഴയ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താണ് പുതിയ വിശേഷം അതായത് ചെന്നൈയിൽ ഉള്ള ഒരു താമസവും ഫാമിലിയും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ അത് പുതിയ മുപ്പത് വർഷമായി കല്യാണമായി ട്വന്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയി അതെ എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് ഒരു മോളുണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് സൈഡും വന്നിട്ട് മൂവി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെന്നൈയിൽ സെറ്റിൽ ആയതാണ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ ലവ് മാരേജ് എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേഴ്സൺ വന്നിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അവരുടെ ഫാമിലിയും എല്ലാം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ ആണ് എന്നെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ ചേച്ചിയെ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു അതില് എന്റെ ഹീറോ പുള്ളി ഒരു പടത്തിലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസർ അവരായിരുന്നു ഒരു മൂവിയിലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നിവാസ് നിവാസ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ ക്യാമറ എല്ലാം അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇവിടെ മോഹിനിയാട്ടം നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച അത് വലിയ ഫേമസ് ക്യാമറമാൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പുള്ളിയുടെ കമ്പൽഷനിൽ പുള്ളി അഭിനയിച്ചു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെ എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവര് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ മാരേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചു മെഡിക്ക് അതായത് വളരെ കുഞ്ഞു മോളാണ് മോള് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പാട്ടാണോ ഡാൻസ് ആണോ മിമിക്രി ആണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആള് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെ എന്തായാലും നമ്മുടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിശേഷം സുന്ദരിക്കുട്ടി ആയിണ്ടല്ലോ സുഖാണോ ഇത്രയും വലിയ കുട്ടിക്ക് ഈ ചെറിയ ചെയർ മതിയാവോ വേറെ ചെയർ വേണോ ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പൊ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന വലിയൊരു കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വന്നിരിക്കണം ഈ ഉടുപ്പ് ആര് വാങ്ങിച്ചെന്ന് അത് പറ അമ്മയാ പട്ടുപാവാടെ ആണോ ഇഷ്ടം ഇടാൻ എപ്പോഴും ആണോ മാലയോ അമ്മയാണോ അച്ഛനെയാണോ ഇഷ്ടം ഉടുപ്പൊക്കെ തച്ച് വരുന്നത് ഒക്കെ അമ്മ പക്ഷെ പപ്പയാണ് ഇഷ്ടം പപ്പ വഴക്ക് പറയില്ല അല്ലേ പപ്പ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കോ എപ്പോഴും എന്താ വീട്ടില് കൊഞ്ചിച്ച് വിളിക്കുന്ന എസ്തറിനെ വീട്ടില് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ചിക്കുനോട് ചേച്ചിക്ക് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ള മോള് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യും അല്ലേ ഗുഡ് ഗേൾ ആണ് ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാട്ടൊന്ന് പാടുവോ മോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇത് പാട്ടാ പാടാ
Megabuba Mettiti Megabuba Megabuba Mettiti Megabuba Mettiti Megabuba Mettiti Megabuba Alle, a mehbuba nak parayim bo. Ari mehbuba, ada tu? Ari ada na. Nyaan ano? Enni ista ano? Nyaan ada. Enti beri tu? Swasiga. Ah, tak kara ya? Swasiga. Enni engene kan tu tu red car pachil ano kan tu tu? Ana. Enti eni kyu enti eni kondo na weetin na. Itai onda na. Enna eni kyu part amala deru. Pala deh ju, pala serunda, makar te pala serunda. Ayu serunda. Ti hair band deh ju, potte, ondan deh rila, apa ini istal la, ana rumah ru, nawa, beri o, rumah ru beri o, beri o, beri try. Ingin aku nama kau ini Mehbooba part part itu. Ada part picture na part kau ini Mehbooba. Ingin aku part nama ingin aku cerita nama kau ada part picture na. Papa. Papa yang ana part picture na. Ah Papa part gayer na ano. Ana. Amma yo. Rentu yang part gayer ana. Dance gayer ada ingilun do. Papa. Papa. Istu allah part gayer iya ada. Yan. Yan. Ada ini sonda. Sonda mai. Sonda itu istu. Oh. Kebetulan iya. Esther na partan Esther rate ustab. Apa ini? Nama ke school le padepi cie dengan le part ornament. Teacher padepi cie dengan le part poems akar padepi kille teacher. Angan e dengan le ornament. E da? Chabici. Eh? Chabici. Ah, adu ba. Ah, adu adu badi ko. Adu le. Jingle jingle. Adu badu. Okay. Cire puwe, cire puwe badu. Ah, na adu badi ko. Samsari kau lengan lelum part super itu baru. Apa, nama kini kuda mana lagi na awer ekudu untuk pergi peta lalu. Orang yang ayah anda nama kara ini. Mana? Ah, namaskar. Apa red carpet lagi swaga dap. Apa, semua karya yang lagi pergi pergi orang na accha na ana mana lagi na accha itu perih baru. Ini perih sajib. Sajib. Ini je no. Ni orang alih alih lori private company ni work in. Work in no. Apa part gayer na dance gayer no ke ano dia? Allah Allah. Ni am part tu buat dalam part picu buat kanan tu. Ni ane ane. Oh angin eh. Ah. Wife an part ni. Ah wife an part tu. Adi ceri. Apa dancer ano? Ah ni ada dancer. Ah dancer ane. Ippa pasca illya. Allah nerti dikira. Allah na Allah. Entengi laka. Ippa apa entengi laka. Jolit terakin dia dail. Walau puru. Ah dah dah dah. Classical dancer ano ado. Allah Allah. Cinematic kan. Cinematic kan cinematic. Jadi, apabila dalam satu hari berjumpa dengan ini, kita akan bertemu dengan ibu kita. Ibu kita adalah Gaiga. Apa nama ibu kita? Vijay. Vijay. Apabila Vijay kunjung lembut 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 apa anggana mumbo tu mau tu? Oh itu le. Anak biji istro lori partu badi kulo. Muttu kor kum poli visada susmi dani chudi windum itu gili nali. Muttu kor kum poli visada susmi
ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 അതായത് നല്ല കടുകട്ടി വാക്കുകളാണ് ഈ പാട്ടിലുള്ളത് അത് കുഞ്ഞു പാടുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു ഈ പാട്ട് ആരാ ശരിക്കും പാടിയെന്ന് അറിയോ ഇനി അടുത്ത ഏത് പാട്ടാണ് മിന്നാമിനുങ്ങേ ആ ഒരു പാട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് മോള് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ അപ്പൊ പാടാ ആ റെഡി ഓൾ ദി ടൈം മിന്നാ മിനുങ്ങേ മിന്നും മിനുങ്ങേ എങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങോട്ട നീ തിടുക്കം നീ തനിച്ചല്ലേ പേടിയാവില്ലേ കൂട്ടിനു ഞാനും ചെല്ലേ 
മിന്നാമിനി പാട്ട് നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് പാടിയല്ലോ എന്നിട്ട് ചേച്ചി നമ്മുടെ മിന്നാമിനി പാട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് പാട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മിടുക്കിയായിട്ട് പാടി തന്ന ചിക്കു വാവയ്ക്ക് ഇനി ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് അപ്പൊ ചിക്കുവിന്റെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണ് അപ്പൊ എല്ലാ അമൃത ടി വിയിലെ ആൾക്കാർക്കും ഒരു ബായ് പറയൂ ചിക്കു വലുതായിട്ടിങ്ങനെ